আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই ভালো আছো আজকে আমরা অ্যারোমেটিসিটি এই টপিকটা নিয়ে পড়ব তো অ্যারোমেটিসিটি হচ্ছে অ্যারোমেটিক যৌগের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য তো আমরা জানি অ্যারোমেটিক যৌগগুলো বেনজিন কাঠামো বহন করে তো অ্যারোমেটিক যৌগের এই বেনজিন কাঠামোতে অনেক সুস্থিত হয় এবং পাশাপাশি এই অ্যারোমেটিক যৌগের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে এই যৌগগুলো প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া প্রদর্শন করে সম্পৃক্ত অ্যালকেনের মতো আবার অনেক সময় অসম্পৃক্ত অ্যালকিনের মতো সংযোজন বিক্রিয়া প্রদর্শন করে অর্থাৎ সংযোজন এবং প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া একই সাথে প্রদর্শন করার মতো একটা বিপরীতধর্মী ধর্ম তাদের মধ্যে দেখা যায় তো এই যে অ্যারোমেটিক যৌগের বেঞ্জিন বলের অধিকতর স্থায়িত্ব এবং একই সাথে প্রতিস্থাপন এবং সংযোজন বিক্রিয়া প্রদর্শনের মতো বিপরীতধর্মী ধর্ম যে ধর্ম যে দেখা যায় অ্যারোমেটিক যৌগের মধ্যে এই ব্যাপারটাকে বলা হচ্ছে অ্যারোমেটিসিটি তো এই অ্যারোমেটিসিটিটা ভালোভাবে প্রকাশ করার জন্য বিজ্ঞানী হাকেল একটা তত্ত্ব দিয়েছেন যাকে আমরা বলি হাকেল নিয়ম বা হাকেল তত্ত্ব তো হাকেল নিয়ম অনুযায়ী কিছু বৈশিষ্ট্য যদি যৌগের মধ্যে থাকে তাহলে সেটা অ্যারোমেটিক যৌগ হবে এবং যেসব যৌগ অ্যারোমেটিক যৌগ হবে তারা অ্যারোমেটিসিটি ধর্মগুলো প্রদর্শন করবে তাহলে প্রথম যে হাকেল নিয়মটা আছে সেটা হচ্ছে কোনো একটা যৌগ অ্যারোমেটিক যৌগ হতে হলে সেটা চ্যাপটা হবে সমতলীয় হবে চাকরিক হবে এবং সেখানে বলয় গঠনকারী পরমাণু সংখ্যা হবে পাঁচ থেকে ছয়টি তাহলে আমরা এক নম্বর নিয়মটা লেখছি সেটা হচ্ছে বেঞ্জিন বেঞ্জিন বলয় গঠনকারী বা অ্যারোমেটিক যৌগের বলয় গঠনকারী যে এটা বলয়টা হবে চ্যাপটা সমতলীয় এবং চাকরিক এবং বলয় গঠনকারী পরমাণু সংখ্যা হবে পাঁচ থেকে ছয়টি এরপরে দ্বিতীয় যে নিয়মটা থাকবে হাঁকের নিয়মের যে দ্বিতীয় নিয়ম সেটা হচ্ছে বলয় গঠনকারীর প্রত্যেকটি পরমাণুর মধ্যে অবশ্যই পি অরবিটাল উপস্থিত থাকতে হবে এবং এই পি অরবিটালগুলো উপরে নিচে কিংবা পাশাপাশি অধিক্রমণের মাধ্যমে আণবিক অরবিটাল গঠন করবে এই আণবিক অরবিটালগুলোর মধ্যে যে ইলেকট্রনগুলো থাকবে সেগুলো হবে পাই ইলেকট্রন এবং সেগুলো হবে সঞ্চারণশীল তাহলে সহজ কথায় বলয় গঠনকারী প্রত্যেকটা পরমাণুর মধ্যে থাকবে পি অরবিটাল এই পি অরবিটালগুলো আণবিক অরবিটাল গঠন করে এবং এই আণবিক অরবিটালের মধ্যে সঞ্চারণশীল পা ইলেকট্রন দেখতে পাওয়া যাবে এই সঞ্চারণশীল পা ইলেকট্রনের সংখ্যা হবে একটা নির্দিষ্ট সংখ্যার সমান সেটাকে আমরা বলি হাকের সংখ্যা সেটা হচ্ছে ফোর এন প্লাস টু তাহলে আমরা দ্বিতীয় নিয়মটা লিখছি তাহলে আমরা এই যে লিখলাম যে হাকের সংখ্যার সমান সংখ্যক পাই ইলেকট্রন থাকবে এবং হাকের সংখ্যাটা হচ্ছে ফোর এন প্লাস টু এটা এখানে এন এর মান হবে জিরো থেকে শুরু করে ওয়ান টু থ্রি অর্থাৎ ধনাত্মক পূর্ণ সংখ্যা তো ক্ষেত্রে আমরা যখন হচ্ছে এন এর মান বসাবো জিরো তখন আমরা হাকের সংখ্যার মান পাব হচ্ছে দুই এবং দুই দুইটি পাই ইলেকট্রন বিশিষ্ট যে অ্যারোমেটিক যৌগটা আছে অ্যারোমেটিক একটা আয়ন পাওয়া যায় এখানে সেটা হচ্ছে সাইক্লোপ্রোপিনাইল ক্যাটায়ন তো সাইক্লোপ্রোপিনাইল ক্যাটায়ন একটা অ্যারোমেটিক যৌগের বৈশিষ্ট্য বহন করবে পাশাপাশি আমরা যদি এন ইকুয়াল টু ওয়ান বসাই তাহলে এখানে নাম্বার পাবো ছয় এবং ছয়টা পাই ইলেকট্রন বিশিষ্ট যৌগ আছে সবচেয়ে কমন যৌগ হচ্ছে বেঞ্জিন এছাড়া আরও কিছু যৌগ যেমন পিরিডিন থায়োফিন পাইরোল ইত্যাদি যে যৌগুলো কিছু যৌগ আছে এখানে পঞ্চভুজ আকৃতি পঞ্চভুজ আকৃতি হওয়া সত্ত্বেও তাদের মধ্যে তারা হেটারোসাইক্লিক যোগ হয় এবং সেই হেটারোসাইক্লিক যে পরমাণুটা থাকবে সেই পরমাণুতে দেখা যায় অতিরিক্ত একজোড়া মুক্ত যৌ ইলেকট্রন থাকে যেটা পা ইলেকট্রন কাঠামোর মধ্যে ঢুকে সঞ্চয়নশীল পা ইলেকট্রনে পরিণত হয় তাহলে তিন নম্বর বৈশিষ্ট্য আমরা দেখব যে হেটারোসাইক্লিক যদি যৌগ হয় হেটারোসাইক্লিক যৌগের ক্ষেত্রে হেটো যে পরমাণুটা থাকবে সেই পরমাণুর মধ্যে অনেক সময় মুক্ত যৌ ইলেকট্রন দেখতে পাওয়া যায় এবং সেই মুক্ত যৌ ইলেকট্রনটা পা ইলেকট্রনের সাথে মিশে সঞ্চয়নশীল পা ইলেকট্রনের সংখ্যাকে বাড়িয়ে তুলতে পারে তো এখন আমরা কিছু অ্যারোমেটিক যৌগের এক্সাম্পল দেখব তো প্রথমে আমরা দেখব যে যদি হাকের সংখ্যার মান দুই হয় তাহলে দুইটি পা ইলেকট্রন বিশিষ্ট একটা ক্যাটায়নের সংকেত তাহলে এটা হচ্ছে সাইক্লোপ্রোপিনাইল আয়ন বা একটা ক্যাটায়ন কারণ এখানে ধনাত্মক চার্জ আছে তো এখানে ইলেকট্রন পা ইলেকট্রনগুলো সঞ্চয়নশীল কারণ এই ইলেকট্রন যেহেতু নেগেটিভ এটা পজিটিভ এর দিকে আকর্ষিত হয়ে এদিকে চলে আসতে পারে ইলেকট্রন যেদিকে চলে আসবে তার অপোজিট সাইডে আবার তখন পজিটিভ প্রান্তের সৃষ্টি হবে এভাবে ইলেকট্রনটা সঞ্চয়নশীল অবস্থায় থাকে তো এটা হচ্ছে একটা অ্যারোমেটিক যৌগের উদাহরণ আবার আমরা দেখতে পাচ্ছি সবচেয়ে কমন অ্যারোমেটিক যৌগ হচ্ছে বেঞ্জিন এছাড়া আছে একটা হেটেরোসাইক্লিক অ্যারোমেটিক যৌগ আছে 
পিরিডিন এটা একটা হেটেরোসাইক অ্যারোমেটিক যৌগ যেটার নাম হচ্ছে ফিউরান এখানে অক্সিজেনটা হেটারো পরমাণু যার মুক্তজয় ইলেকট্রন আছে এই মুক্তজয় ইলেকট্রনটা সিস্টেমের পাই ইলেকট্রনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায় যার কারণে আমাদের হাকের সংখ্যার সমান সংখ্যক ইলেকট্রন বিশিষ্ট একটা কাঠামো সৃষ্টি হয় এছাড়া এনের মান যদি টু হয় তাহলে ন্যাপথালিন আমরা পাবো ন্যাপথালিন কাঠামোর একটা যৌগ পাবো বা ন্যাপথালিনকে পাবো এন ইকুয়াল টু যদি থ্রি হয় তাহলে আমরা অ্যান্থ্রাস অ্যান্থ্রাসিন এই ধরনের জৈব যৌগকে অ্যারোমেটিক যৌগ হিসেবে পেয়ে থাকি তো এই ছিল আজকে আমাদের অ্যারোমেটিসিটি সম্পর্কে আলোচনা আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভিডিওটি দেখার জন্য